adlaw sa tanan mga utod sa Ginoo nga kalipay kita kay mga pasalamat sa salingat tion sa gihapon kita maka padayon sa pagdayaw sa Ginoo pagikit sa pagpamalandong sa gihapon ganin sa bunga tion akon kamudal on sa book of Philippians chapter 4 kay kapagbasahon po diri ang uh, verse 4 to 7 a very familiar uh, familiar passage nga uh, aton ginali wat tiwat when it comes sa pagpasalamat sa Ginoo uh, hindi lang man na uh, every November uh, sa buong mga tinion nagapakadto na kita sa Pasko uh, tiyon sa Japan sa so pagpasalamat uh, sa Ginoo pero ang uh, uh, dako nga pagpadumdom ni Apostle Paul sa aton dire nagahatagit sa aton sa uh, uh, kaisog bisan pa sang kalipay sa pagalakat sa Ginoo labi na gid ang pagpasalamat sa iya katutong nagkaayo sa aton nga kamuhi Philippians chapter 4, verses 4 to 7. The Word of God says, Rejoice in the Lord always, and again I say, Rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ang ginuagid mo pa kamaayos ang iyong pulong na sinigatiyon sa aton pagpumalandong sini aton pagatunan about the components of uh, gratefulness. Kanami igid nga sa aton nga pagkabuhi uh, arat na na napinta na o kung na napatin na sa aton mga tigitusoon na kita nga makristuhanon, kita nga mga sumulon sa ginoo mapinasalamaton. Pero ang uh, pulong sa ginoo wala nagkauntat kit sa pagpadumdom sa aton nga ang pagpasalamat uh, sa aton uh, naton sa iya hindi dapat nga magauntat. Kundi ang pagpasalamat magapadayon ini uh, samtang naga uh, dugay kita bisan pa asta sa pagbalik niya nga magkuha sa aton. Kay ang pagpasalamat hindi lang sa pion nga ang ginoo naghatag sa aton mga kinanglanon aton mga handong kundi sa mga tinion man nga magsadiin nakita naton nga kita nagakinahanglan magapasalamat kita sa Gyapon sa Ginoo kay paagi sina dra naton mabatsagan kag uh, ma-appreciate ang uh, ang promise sa Ginoo uh, may isa ka babae nga ang pangalan niya si Anne Steel uh, isa ini ka tawo magsadiin na uh, kadamo gid sang iya ginagyan it's about a multiple of trials and disappointments. So, piralang dali sa insight niya ng mga experience niya, una-una gid, isang tatlo pala siya katuig, ang iyang nanay na patay. Kagsang uh, uh, 19 years old na siya, naka-experience siya sa hip injury. Isa sa mga injuries nga daw uh, kabudlay gid i uh, paayuhon o kung na uh, Ang butang tabi nga magbalik it's normal ang imuya nga pagkabuhi because uh, major kidney operation ang kinangrat. And then after nga naging adult na siya, uh, of course, nag-aabot man sa punto sa kabuhi niya nga na, na in love man siya. Pero ang masabot dira kay a day before sa il- ilang marriage um, or a wedding, ang iyang uh, uh, fiancé na patay. Um, tungod nga na lumus. So, ang ini pala nga babae, uh, instead nga magbasol siya sa ginoo, instead nga mag uh, question siya sa ginoo, ang iya na himo, dali, ang mong paghimo sa isa ka song. Kaya ini nga song, ginsulat niya, uh, amun niya ang mga pululungan dali. Sige dali, Father, what air of earthly bliss thy sovereign will denies. Accepted Thy throne of grace, let this petition rise. Give me a calm, a thankful heart, from every murmur free, the blessings of thy great impart, and make me live to thee. I like the last uh, two phrase, sa phrases, sa sining uh, song again humble niya, sa niya, give me a calm, a thankful heart. Despite of experiences, nga iyan agyan, Different kinds of pains and sorrows. Ang iyang anagyan level. Matanhambal niya, Dre. Give me a calm, 
a thankful heart. Ang kanami po gindirek kay Hanbo Nidri, From every murmur free, the blessings of thy grace impart and make me live to thee. Ang um, word niya grateful, it means expressing gratitude. A very simple picture na pirmi nato niya nga gusto i-paint, i-portray, nga nagapasalamat kita sa tion nga ang ginoo nag-bless sa aton sa mga butang na kusad yung ginahandong naton o pinanglan naton. We know ang problem kung tulog po naton is not our, is not the, the thing that uh, that we need na nag enjoy kita. In fact, hindi naton gusto nga may agyan ina. But then, very normal sa aton nga maagyan naton ang ina nga mga eksperyensya. Problema, persecution, isan pa ang mga challenges sa kabuhi naton, maagyan din naton. But then si Apostle Paul always nag remind sa aton that we have to be to be grateful. Nga express naton ang aton nga, nga gratitude. Nga mangin lifestyle naton ang pagpasalamat not only in a day, in a month, but throughout the year. So it means after sang isa naman katuig, 2020 example, another year naman nga ihatag sang ginoo sa aton is 2021 still. Isa naman katuig nga magpasalamat kita. So ang Bible, may aradrigin hatag sa aton si Apostle Paul ang nagsaysay si Ney. Pag makita natin dira in uh, 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18, the word of God says, Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So the first uh, component nga aton nga makita dira na mangin na grateful kita una-una, rejoice always. Ang muna ginahamal sa pulo sa gino, rejoice evermore. Pray without ceasing. In everything, give thanks. I like the two words na makita natin dari in verse 16 and 18. The word evermore and the word everything. Wala sa nangin one-sided. Kundi both sides Uh, persecution or negative and then the positive side. So, what's it going on? Hindi ka pwede magpili sa dua. But in that two sides nga aton nga maagyan, aton may eksperensyahan, may mga rason kita gyapon nga magpasalamat sa gina. It means we have to we have to commit to ourselves that Lord, even I will experience, I can experience Uh, problems, persecutions, trials, challenges, whatever ng mga uh, negative nga ako nga maagyan, I could still say, thank you Lord. Salamat sa gino. So, si Apostle Paul in uh, in the book of uh, Thessalonians, nga humble to rejoice. Rejoice evermore. It means, si Apostle Paul nag humble si me because una-una siya naki-experience man. Ano ang na-experience niya? He experienced terrible or severe wave of persecution. Nung tanawon mo ang uh, ang naagyan ni Apostle Paul, hindi mo gidya makumpara sa aton ni naagyan. Maybe mahambal ka, maybe ang naagyan ni Apostle Paul is like what uh, what Miss Anne still experience. But then hindi mo makumpara. But then kung makita natin dra hindi tungod nga maayo, hindi tungod nga nga mabasko, kinitungod nga grabe lang gidya ang training ni Apostle Paul but that is because on how he experienced faithfulness of God despite of those negative things so, magkita natin rin Paul's words may sound blunt, but actually it's not, because Paul is speaking about joy not happiness ang muna kay Apostle Paul niya yung ginahambal rin, ginapush niya gid rin nga ang pag-grateful uh, ni Apostle Paul, it doesn't mean nga happiness lang. Depends on happening. Kaya mo rin, ang word nga happiness is uh, circumstantial and an emotional which can which can control. But then, kung tanaw na ito rin, ini nga mga uh, happiness, nagahamba lang ini about mga circumstances nga ito na ginagyan. But then, ang, uh, ang grateful niya o kung ang joyful niya, hindi lang sa mga circumstances but in everything in every minute in every second so rejoicing in other hand isn't a spontaneous emotion 
but an intentional act of faith. Nga ginambal na ito nga intentional act of faith. Because nagapati kita, nga ang tao nga kung sadiin may tuod-tuod nga joy sa tagi puson, hindi niya gauge siya ang expression ng sang iyang face. Nga mapagkita niya nga nag-smile siya, nag-halakhak siya, joyful siya, nag-rejoy siya. But it speaks about satisfaction and confidence in the Lord. And that is about faith. Nga even though nga ginaagyan niya ang mga madalom nga bahin sa iyang pagkabuhi, still joyful siya. Ang iyang ang iya pagkamalipayon nagauyat sa gihapon nga satisfied siya that God can do great things in his life or her life. And at the same time, he has or she has a confidence. Kaya mo sa diin, mabatuan niya, madagan niya, tukod na kabalo siya ng araang ang gino. So, in, in Habakkuk chapter 3, Verses 17 and 18, humble there is ang pulong si Gino, ni Habakkuk sa Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in, vine, be in the vines. The labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Nakita mo dara? Ginatanaw niya ang future. If possible, nga amuning matabo, kung amuning i-allow sa Gino, but then in, in verse 18, natab lang, ang commitment ni Habakkuk, ang confidence ni Habakkuk, ni Habakkuk, ang satisfaction nga ara sa iya because on humble in verse 18, yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. So it means, it teaches us that rejoicing is a decision we make. Ginaunahan mo na. Huwag pa nag-abot sina. Kung mag-abot man, kabulo ka. May ara ka nga ano. Confidence to face it. Why? Because you decided already that when that situation comes, kabalo kagid kung anong imunga your response. A response with a satisfaction and confidence with with the Lord. Amo nang paghambal din ni Apostle Paul sang rejoice. And second nga component there is pray continually magpangamuyo nga wala sang langan. Don't stop. Don't quit. But continually. So, sa kay isa sa ginbasa na ito kay Gina in 1 Thessalonians, yun ang baldra in verse 17, pray without ceasing. So, hindi magkuntat. And, and then, Paul stresses it so much because prayer is the heavenly fuel that keeps the fire said flame of joy burning even times of trials. And prayer is our fuel to fire out or to fire up. Nga mag ano pag siya? Magkalayo siya. Nga magsunog siya. And the same time, sunugo niya ang mga negatives nga aton ginagyan. And the same time, magapapag on sa aton. That still, we can conquer whatever kind of trials and persecutions or struggles in life. Because we pray to God, we ask help sa gino. So, it speaks about perseverance. Mag uh, padumdum sa aton that we need to be persistent. Because persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. So in Luke chapter, chapter 18 verses 1 to 8, isa dira ka storya, ako nang i-summarize, isa ini ka storya about the, uh, the widow uh, uh, woman, Kagang isa ka judge, ang judge diri ang believer, wala nang kilala sa si ang widow yate. Ang problem niya, nga disturb siya sa iyang mga upod man ng mga tao. So every time nga gina disturb, disturb siya, gakato siya sa judge. And then the judge, wala nang hatag sa justice man sa iya. In fact, ang ang hambal sa judge niya ti ah uh, ni kulang ni pagsabto ni, babalik-balik kon sa iya. Pero ang Ginoo yes, very different in verse 11. And shall not give avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear long with them. I tell you that he will avenge them speedily. 
Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth. Ang nagtuuyak, nagkilala sa gino, in short, anak sa gino, every time we come to his presence, he is right there to answer and to give solution in every problem that we have. Ang muna kinalain, ang tao ay palangan ng alam ka pa. Hindi. Sige lang. Eh, kinanglanan niyo ba? Palapit mo na sa akong yan. Pero ang ginoo yan, hindi. Yes, kung kinanglanan mo, once na magpalapit ka sa ginoo, ang kanayang bal niya, panuktok ka kayo, buksan ka, pangayo ka kayo, tagaan ka. So that's that's how the Lord responds sa kung ano man nga aton pagpalapit sa iya. So that is the way we pray. That's why kinahambal din ni Apostle Paul that we need to what? Pray without ceasing. So in Romans chapter 12, 12, rejoice in hope. Patient in tribulation, continuing instant in prayer. Aragyapon. Patient in tribulation, and even though we face that kind of tribulation, persecution, but ano humble the rift, we can stand firm. We can face it. Why? Because we continue in connecting to God. So Ephesians chapter 6, verse 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Sa mga tumuloo, sa mga nagtoo sa ginoo, nagbaton sa ginoo, anak sa ginoo. Colossians chapter four verse two. Continue in prayer and watch in the same, in the same with thanksgiving. It means sa imong action in praying to God. That is an action of what? Grateful. Grateful. Wala pa yung sabat sa ginoo sa imo nga paghimo, sinang nga aginhimo mo. Because nagapati ikaw, nagakilala ikaw, tungod sa imo man nga pagtuo, nangin malipayan ikaw that later, God will answer your prayers. Wala pa na sabat. Nagano ka na? Nagarejoice ka na. That is the action of our faith. Tungod sa pagtuo nga mayara sa aton, nagsagi ka pa nawag sa isa ka tawa na balaan mong hindi mo nakabulig sa inyo. So instead, nga joy ang magadala sa mong tagipuson. Ano nagadala sa mong tagipuson? Confusion, doubt, fear, basi, hindi ba? Ano man? But then every time we come to Him, we pray to God, there is joy in our hearts. Why? We believe that God will answer in every question, in every problem that we have. Continue in in prayer. We must pray persistently. Daniel chapter 10 verse 12 Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy words. Thy words were heard. Heard. So it means God answers our prayers the moment we start praying. Kita lang ang isang gambal nga, daw wala kikin sabat sa ginokon pangamuyo. Hindi kita magambal sila. Kabalo kita kung na ang sabat sa pangamuyo na ito. Ang sabat sa ginoo, yes, no, and wait. Hindi ka ang sabat sa ginoo sa imo, no, that is answer kaya po. Sabat kaya po, hindi ka magambal nga, wala kikin sabat sa ginoo. Maybe ang sabat sa gino sa imo, no. Hindi na para sa imo. Ama sa gino, may ari kuya, may hatag na best to para sa imo. Or maybe you have to, to wait. Kasi akibot ka na lang. After two years, three years, five years, uy, no, may nag-abot sa ako na. Ang nandumduman mo ay, yung pangamuyo, kung nagali sa gino. Nag-abot na because nagpadayon ko, persistent ako sa pagpangamuyo sa gino. So may May that, may that uh, uh, testimony would be our testimony also. Nga mangin mapinadayunon kita sa pagpasalamat sa Gino. Sa pagpangamuyo sa Gino. And then the last year, nga component is give thanks. Ang pagpasalamat sa Gino is not only by saying thank you Lord, but you have to do something. You have to give something to the Lord. So, magkita na tundre. Kita yung mga tao, ang influence natin per me is about verbal nga mga uh, bagay. 
sa ginahambal naton. Bukis a uh, ginadala na lang sa paghambal, but then ang totoo hindi man gali amo ang ang totoo sa ginahambal naton. But then humble dre, Job thanked God when everything was lost. Yeah. Sino ang nabilin sa iya? Gina iya na lang asawa. Pero ang nabilin sa iya ang iya asawa in sudden encouraged siya, gini-discouraged sa pagkid siya. But then humble dre, humble sa puno siya, Job thanked God when everything was lost. Ang pamangkot, when everything will become lost or we, we lost, will be lost sa aton. Could I say thank you, God? Could I still say thank you, God? Makapasalamat kita ay sa gino. And even Jesus thanked the Father before He fed 5,000 people. In the middle of nowhere. Diba? And even Paul and Silas, when they were uh, prisoned in Philippi, ano ginimun na ni, Paul, ni, ni Silas? They thank God. They praised the Lord. So many aton nga handong dere. Philippians chapter 4 verse 7. Amunia ang uh, result kun aton himuon ang ining mga components sang pagiging grateful sa Ginoo. In Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Hindi ka uh, mapinasalamaton wala ka naga rejoice sa Ginoo wala ka naga pangamuyo sa Ginoo wala ka naga hatag sa pagpasalamat sa Ginoo ang ara sa imo ano worry anong ara pagid sa imo doubt ano pagid ang ara sa imo fear that is not our prayer in our lives hindi na mo nang aton gina desire kay hindi man ina ang gina desire sa Ginoo sa aton in fact, ang gusto sa ginoo sa ato, ang muna verse 7. That instead of worry, instead of fear, instead of sorrow, ano ang basang puno sa ginoo? The peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. I-free na ito, ato nga mind, sa mga buta na wala sang pulos. Stop. Look. Look up to God. And listen to his word. And he will give you great things in your life. And even he will put something new in your mind for you to become useful and grateful and even a channel of blessing to others. So thanksgiving immunes our hearts and minds in Christ Jesus against circumstances which also nourishes our faith. Kaya namin igid sa sining uh, pagpadumdum ni Apostle Paul. Kaya kabay pa nga muning aton man nga handumon sa aton na kabuhi. Ang pagpasalamat naga immune gid sa aton tagipusokan kay buhang una. Against any circumstances. At the same time, kaya ano siya? Nagapabakod siya, nagapaggrow siya sa aton na patuto sa kina. Let us make a commitment to live a life of gratefulness unto the Lord. Not only for today, but till He comes. Let us pray. Father, we thank You for Your Word. Thank You for reminding us. And Lord, indeed, we have no reason not to give thanks. We have always a reason to give thanks and to bring back all the honor and glory to You. Because You are ever faithful since then until now. And we know, Lord, even in our future. Remind us always through your word and bless your word in our hearts. In Jesus' name I pray. Amen.